Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na 10W gravírku značky Longer Ray 5. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Lejzerové gravírovanie a rezanie ponúka domácemu kutilovi takmer neobmedzené možnosti v kreativite pre použitie rôznych materiálov pre značenie, ale taktiež pre rezanie. V dnešnej recenzii sa pozrieme na lejzerovú gravírovačku Longer Ray 5 s 10W optikou, pracovnou plochou 400x400 mm a rýchlosťou až 10 000 mm. Jeho cena sa pohybuje niekde okolo 400 a 600 eur podľa výbavy a poďme na to, odbalíme si ju. V balení nájdeme užívateľský manuál a certifikát. V balení nájdeme sadu, skrutiek a všetkého potrebného príslušenstva pre montáž, ktorú si ukážeme počas montáže. Ďalej v balení nájdeme okuliare pre ochranu zraku. Komunikačný konektor na prepojenie cez PC. Ovládací panel s osadeným 3,5 palcovým plne grafickým LCD displejom, možnosť prepojenia cez Wi-Fi a rovnako komunikačný konektor na prepojenie k PC. Ďalej sú v balení tri nožičky pre lepšiu stabilitu na pracovnom stole. Samotná laserová dioda Longer s výkonom 10 až 11 W. Sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 2 m. Ďalej v balení nájdeme 12 V adapter. Ďalej je v balení samotná základňa lejzrovej gravírovačky, ktorá je vyrobená z hliníkových profilov 20x20 mm. Profily sú čiernej farby a majú pekný ciferník až do 400 mm. Je tu ďalšia časť základne už s osadenou motorovou jednotkou a jedným remeňom, taktiež so spojkou a rovnako ďalšou osou pojazdu. Hliníkový profil má taktiež ciferník až do 400 mm.
Gravírovačka má pre ovládanie 3,5 palcový plne grafický LCD displej, ktorý má dotykové ovládanie. V hlavnom menu môžete vidieť, že nie je pripojená k Wi-Fi sieti, je tu informácia o základnej polohe X a Y osy, tá je na nule. Ak sa gravírovačka zapne akejkoľvek polohe, laserová dioda je vždycky v nulovej pozícii. Máme tu nastavenia práve laserovej diody, kde je dioda vypnutá, možnosť na 5% alebo 50%, ja osobne to nechávam vypnuté, aby sa materiál nepálil zbytočne. Je tu možnosť manuálneho ovládania, kde máme možnosť nastaviť X alebo Y os, jej posu nastaviť v rýchlosti low po 10 mm, medium, high, taktiež posu po 1 mm, 0,1 a 10 mm. Je tu tlačidlo základnej polohy ktorú je možné bez problémov zmeniť. Zatlačením zeleného tlačítka Position nastavíme novú základnú pozíciu. Ďalej je tu možnosť manuálneho gravírovania zo so súborov, ktoré sú nahraté na SD karte. Ja som skúšal na SD kartu nahrať súbory vytvárané vo softveri Lightburn alebo nejaké JPG, ale bohužiaľ tieto súbory nezobrazuje. Ďalej je tu nastavenie, kde máme možnosť pripojenia cez Wi-Fi. Ja mám bohužiaľ dosť slabý dosah na Wi-Fi signál a tak sa mi pripojenie cez Wi-Fi nezdarilo. Tlačenie súborov z SD karty ponúka niekoľko nastavení. Gravírovačka prechádza automaticky do základnej pozície, kde gravírovačka automaticky vypočíta priestor, na ktorý bude gravírovať. Ak vám to ale nevyhovuje, je možnosť manuálne nastaviť základnú pozíciu. Hlavne z dôvodu šetrenia miesta na materiále zadá sa nová pozícia a automaticky vykreslí priestor, kde bude gravírovať. Spustíme teda gravírovanie. Počas procesu je tu ešte možnosť korekcie sily, laseru alebo rýchlosti. Je to na 100%, takže to necháme. Výsledok gravírovania je pekný, je to čisté a veľmi precízne vypálené. Ďalej budeme pokračovať už len softverom Lightburn, ktorý som si zatiaľ stiahol v skúšobnej verzii. Musím povedať, že tento softver je naozaj prepracovaný. Ja som sa učil programovať pomocou tohto softveru vďaka kanálu Vteka, ktorý má rôzne inštruktážne videá. Určite odporúčam kliknúť dole do popisku vložím odkaz na jeho kanál môžete sa naučiť naozaj mnohé no a ja som si už pripravil rôzne projekty pre gravírovanie a vyskúšame napríklad túto kľúčenku s logom For Work and Fun ktorá bude ako merch pre vás, mojich fanúšikov Práve v tomto je software Lightburn výborný, pretože v prvej vrstve dokážete vygravírovať rôzne dizajny a v tej druhej môžete bez problémov vyrezávať 
Z druhej strany je vidieť, že ten materiál nie je nejak poškodený. V tej vrchnej časti možno by stačilo trošku ubrať na výkone a bolo by to ešte krajšie, čistejšie. Takže máme vypálený ďalší objekt, gravírovanie dopadlo podľa môjho názoru výborne, je tam krásne vidieť 3D objekt, takže super. Zároveň ste ale mohli vidieť, že vypálovanie na dvakrát bez originálnej podložky môže poškodiť hotový výrobok, takže je tu mierne prepálený okraj, pretože to samo pri druhom dopalovaní prepadlo samovolne a poškodilo tým obrazec.
Takže logo je do plastu vypálené veľmi pekne a zretelne, bez nejakého poškodenia materiálu. Super. Myslím, že veľmi pekný výsledok gravírovania na koženú zásteru. Myslím, že super. Absolutne som nečakal takýto veľmi pekný výsledok. A myslím, že by mnohí z váračka zástera potešila ako merč. Ak by ste mali záujem o takýto merč v podobe koženej z váračkej zástery, napíšte mi to dole do komentáru, alebo ma kontaktujte cez Facebook s úkromnou správou. Tak a máme tu záver. Lézerové gravírovanie ma pohotilo na takmer 3 týždne. Neustále som sa učil, spoznával či už prístroje, ale taktiež software, s ktorým sa lézerová gravírovačka ovláda. Najprv som skúšal free software GBR, ale podľa môjho názoru je pre tvorenie absolútne nedostačujúci. Ja som práve preto siahol po Lightburn, Najprv v skúšobnej verzii, ale neskôr som si ju oblúbil a taktiež zakúpil v cene 60 eur, dostanete licenciu na dve PC, ale bohužiaľ iba na 365 dní. Ale myslím, že pomocou tohto softwaru sa dajú vytvárať naozaj veľmi krásne projekty, či už kľúčenky, ktoré som pripravil pre vás s logom kanálu For Work and Fun, alebo taktiež ako náhodný merč, mal som doma koženú zásteru, ešte takmer novú, len minimálne použitú a vyskúšal som aj do nej niečo vygravírovať, vyznačiť a myslím, že ten výsledok je naozaj veľmi pekný a myslím, že by bol vhodný aj na merč. Takže čo sa týka gravírovačky, nemáme absolútne čo vytknúť z hľadiska rezania alebo značenia rôznych materiálov, je to určite super mašina s pevnou hlindníkovou, kvalitne prepracovanou konštrukciou je tu taktiež super ovládanie pomocou displeja a jediné čo by som jej mohol asi tak vypichnúť je, že je z hora umiestnený na ovládacom paneli komunikačný konektor cez PC 
a že láserová dioda sa chladí nepretržite, nemá automatické vypnutie, ak sa nepoužíva. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca so značkou Longer páčila. Ak by si ma aj ty chcel podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a práve pre vás, pre tých, ktorí ma podporujú, pripravujem práve tento merch minimálne v podobe kľúčenky. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.